ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ മാലിദ്വീപ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പിടിയിൽ അഹമ്മദ് അദീബാണ് തൂത്തുക്കുടിയിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ചരക്ക് കപ്പലിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ചേരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സുർജിത്ത് വിവരങ്ങൾ രേണുക പോലീസും കസ്റ്റംസും കോസ്റ്റ്ഗാർഡും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് അഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ഗഫൂറിനെ കണ്ടെത്തിയത് വേഷപ്രചരനായ നിലയിലായിരുന്നു ചരക്ക് കപ്പൽ ജീവനക്കാരൻ എന്ന വ്യാജേനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം മാലദ്വീപിൽ നിരവധി കേസുകൾ കേസുകളിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നയാളാണ് അദീബ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഏതാനും കേസുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കോടതി ഇയാൾക്കെതിരായ ഏതാനും കേസുകൾ കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു പാസ്പോർട്ട് മാലദ്വീപ് സർക്കാർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒളിച്ചു കടക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നില്ലെന്നാണ് സൂചന ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുള്ള അമീന് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട് നിരവധി അഴിമതി കേസുകളും കള്ളപ്പണം എളുപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലും വിചാരണ നേരിടുന്ന ആളാണ് അഹമ്മദ് അദീബ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇയാൾ ചികിത്സയ്ക്കായി സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതിനുശേഷം മാലദ്വീപ് മാലദ്വീപിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരു ഒരു അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇതിനിടയിലാണ് പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ വിധത്തിൽ കപ്പലിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കാനുള്ള നീക്കം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇയാളെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസും കോസ്റ്റ്ഗാർഡും ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ചാവക്കാട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോലീസ് പരിശീലനം കിട്ടിയ കൊലയാളി സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി എസ് ഡി പി ഐ പ്രാദേശിക നേതാവാണ് കൊലയാളി സംഘത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചാവക്കാട് സന്ദർശിച്ചു കൊലപാതകം നടന്ന മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് ഏഴ് ബൈക്കുകളിലായി പതിനാലോളം പേരാണ് അക്രമി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സംഭവം നടന്ന പുന്നയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വടക്കേക്കാട് പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് അക്രമികളെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച സൂചന കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നാലു പേർക്ക് പുറമെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇരുപതോളം പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനാറോളം പേരെ എടുത്തിരുന്നു പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വിശദമായിട്ട് പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവായ കാരിഷാജി കൊലയാളി സംഘത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയൊരുക്കിയെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചു കാരിഷാജി ഒളിവിലാണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഇയാളുടെ ഫോൺ രേഖകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മരിച്ച നൌഷാദിനെ ചാവക്കാടുള്ള വീട് സന്ദർശിച്ചു അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പോലും പ്രതികളായ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പിടിക്കാൻ പോലീസിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരള പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് ആസൂത്രിതമായ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഐ ജി തലത്തിലുള്ള ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീമിനെ വെച്ച് അന്വേഷിക്കും ചാവക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ അയ്യമ്പുള്ളി കള്ളുഷാപ്പിനടുത്താണ് പ്രതികൾ ഒത്തുകൂടിയതെന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടെ നിന്നുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു തുടർന്ന് പുന്നയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി ക്യാമറമാൻ ഇമ്മാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ